con el icónico autor maestro del miedo Stephen King. Y es que Stephen King nació en 1948 y nos ha dejado más de 54 novelas y 200 historias cortas. Historias que ya son parte de nuestra idea específica cuando pensamos en Raw, cuando pensamos en The Shining, cuando pensamos en Cujo, cuando pensamos en Carrie, cuando pensamos en It, el payaso diabólico, cuando pensamos en el cementerio de mascotas, cuando pensamos en la escalofriante Annie de Misery. Así que todas estas personas y todos estos animales, seres, objetos que habitan nuestras pesadillas fueron inventados por esta mente maestra del horror. Cuentan que Stephen King fue atropellado cerca del 2000 por una camioneta azul y de hecho fue tan duro el trauma que él pensó que iba a retirarse de escribir cuando eventualmente sanó él reconsideró la decisión de retirarse y compró la camioneta para deshacerla manualmente a batazos es extraño pero es precisamente esas conductas que nos recuerdan a algunos de sus personajes nos recuerdan esa pérdida del control que tienen que tienen los villanos, o que en algunos casos tienen los protagonistas de sus novelas. Y es que Stephen King no necesariamente tiene el reconocimiento de toda la crítica, no tiene el Nobel de Literatura, pero tiene un reconocimiento tal vez más fuerte, que es el de los millones de personas que se escandalizan y que se horrorizan y que no duermen, que está aquello que nos admira con esas historias que cuenta, con esas películas que, que luego nosotros vemos. Porque hay que reconocer. El estilo de Stephen King es extremadamente cinemático. También es uno de los integrantes de la banda Rock Bottom Remainders que está completamente integrada por autores, incluyendo al creador de Los Simpsons. Esta vez estamos hablando de una de las novelas más famosas de Stephen King. Para mí fue un viaje lejos de mi zona de confort, lejos del de área del thriller psicológico y del área de, de una elaboración de historia hacia un autor que es 100% emociones, que es 100% las ganas trepidantes de quedarte a la espera, incluso cuando está relatando algo tan sencillo como un niño jugando en la calle. Desde ese primer momento ya tiene uno esa sensación de que algo malo va a pasar y tal vez algo malo va a pasar en el charco va a pasar con un perro va a pasar con que se tropieza en la esquina pero esa sensación de paranoia y de aprensión que, que solo puede crear un buen narrador un narrador que sabe meterse en la circunstancia así que para mí fue una, un viaje completamente diferente hacia lo que estoy acostumbrada pero definitivamente merece la pena como bien dijo Angélica a mí me sacó totalmente de mi zona de confort. No es el tipo de libro que yo leo y no es el tipo de literatura que yo disfruto. Eso de estar pasando estrés cada página y no sé a quién van a asesinar en la próxima página no es lo mío. Pero eh, gracias a haberlo leído, Luisa, eh, sé que te insulté por Twitter muchas veces <ríe> a lo largo, en público y en privado, por habernos hecho leer este libro. Es de decir que descubrí la genialidad de Stephen King y ahora puedo entender mucho de por qué él es un genio. En el libro, antes de entrar en la trama directamente, lo primero que me sorprende es la fluidez de la narrativa. Nos va llevando una historia tras otra y aunque no quiero leer la siguiente muerte, la voy a leer. O sea, me di cuenta que igual la iba a leer. Eh, luego son como cuentos cortos porque diferentes historias todas se van entrelazando. Al final en un libro pero cada una es una historia per se, que si leo solo esta, pues ya me enteré de cómo mataron a esta persona y empieza y termina, Además, pero no, no puedo saberlo. Un arco narrativo cronológico, está muy mezclada la historia. De los que están aquí, ¿quiénes leyeron el libro? It. Es un libro que enreda, que enreda en la narrativa y que se puede leer la historia corta y dejarla ahí, pero yo creo que alguien que lee a Stephen King rara vez deja un libro de Stephen King en la, en la mesita de noche y no lo vuelve a ver. Lo tiene que terminar. Es como un vicio, quiere seguir, definitivamente. Sí. No, eh, a ver, yo me deshice de casi toda mi colección de libros en texto, por cuestiones de espacio. Y de la única colección que me quedé fueron mi colección de libros de Stephen King. Esto es la mitad. Todavía tengo el resto en la casa. El, no está, obviamente no estás fuera de mi zona de confort. Sin embargo, tenía mucho tiempo en no leer este libro en particular. Y King, después del accidente que cuenta Angélica, cambió, cambió su narrativa. Ya no es tanto de terror. 
sigue siendo de suspenso, pero ya no es tanto de terror. No es un Pet Cemetery, por ejemplo, que eh, tal vez de los libros que he leído, de él es el más de terror típico como una película de Freddy Krueger. O sea, entierran a un perro y sale el cadáver del perro a morder a los dueños. Es más o menos el cementerio de mascotas. Este es genial, porque tiene de todo. Acuérdate que él leyó mucho, o sea, es admirador de Lovecraft y de Alan Poe. Sí. O sea, los maestros en eso. Así que solo eso ya nos da un punto de partida de lo que lo inspiró a él a llegar a este tipo de literatura. Segundo, desde que el libro empieza, creo que te engancha, porque cuando viene George, que es el hermano pequeño de Bill, el primer asesinato, cuando él baja a buscar la parafina, creo que es para, para poner que el barquito no se hundiera y fuera el barco de papel pudiera navegar, él desde que llega siente esa presencia. ¿Y quién no de niños? Nos han mandado a la bodega de la casa o a un cuarto y nos da miedo y sentimos que hay algo. O sea, creo que todos de niños hemos pasado esa, esa sensación, ¿no? Entonces ahí empiezas como a... No sé, no hay nada, pero tú, tú te imaginas la garra, eh, o sea, él sale muerto el miedo y lo que le daba vergüenza era de que su hermano mayor fuera a decir que él era un cobarde. Por supuesto, pero yo no sé si tú, pero yo me acuerdo que de niño yo me ponía las sábanas encima de la cabeza cuando tenía miedo, porque si no me iba a encontrar el, el monstruo, pues una sábana encima de la cabeza. ¿no? Y es ese tipo de, de estrés, de fantasía y de fe que tienen los niños, que era lo que alimentaba al monstruo este que se había manifestado en Derry. Es algo así, ¿no? Porque lo que te habla es que el, el monstruo es una especie de vampiro que se alimenta de la energía, de las creencias y del miedo de los niños especialmente, porque son los que generan esa energía con más potencia. Y cada niño, por ejemplo, lo veía de la manera, uno de ellos, recuerdo que lo vio como momia, porque el día anterior había visto ben. Una, ben, ajá, una película de momias, entonces cuando se le aparece, no se le aparece como el payaso, sino que lo ve como la momia. Entonces empieza a verlo reflejado, y ellos se dan cuenta cuando están viendo el álbum de fotos, y que cada uno veía el temor que había visto. Y hay dos, digamos que hay dos hilos conductores en, en todas las historias de Stephen King, en el 85% de las historias de él, vas a encontrar escritores que escriben de cuentos de terror y que tienen problemas psicológicos. Algunos más, algunos menos. The Shining. ¿Uno de ustedes leyó The Shining? Esa es la película que Kubrick hizo. Y está el famoso Jack Nicholson en esa película con la hacha persiguiendo a su hijo pequeño y diciendo, here, here comes Johnny. Y es un escritor con problemas de alcohol, como tienen todos los escritores en las historias de Stephen King, porque él era alcohólico y drogadicto, eh, que se vuelve loco, porque los espíritus que están alrededor, y lo dice en este libro, todas esas energías negativas se encuentran en los espacios que uno como humano le da a lo negativo y lo poseen a uno. Igual en uno de los libros, otro de mis libros favoritos de él, que se llama The Dark Half, que también es un escritor. Y ahí, encima de que está escribiendo, el tipo, el escritor decide que va a enterrar a su seudónimo. Y el seudónimo cobra vida y lo va a perseguir, porque él ya no quería escribir cuentos de terror. Y así, en casi todas las novelas de él, hay un escritor hasta el accidente del carro. Después del accidente del carro, el tono de King cambió. Bueno, esta novela fue publicada la primera vez en 1987. Sí. Otra de las cosas es, por ejemplo, los niños, lo que tú mencionabas en un inicio, eran los que lo veían, porque precisamente Beverly un día se está bañando y empieza a salir toda la sangre del, del, de la regadera. No, que se está lavando dientes y comienza ah, a, a burbujear, ajá, la, a burbujear sangre la sangre. Del... Y ella llama a su papá y a sí. su mamá y los adultos no lo pueden ver. Y, y ella les dice, está la sangre, ahí está la sangre. Y cuando llama a sus amigos, ellos lo ven. Entonces, te empiezas a dar cuenta, las cicatrices es otra. Que les aparecen. Que les aparecen de la nada. Después de la llamada de Mike, que Mike es un personaje que uno al principio no conoce, no sabe de él, porque cuando se da 
los primeros capítulos, la, la, la introducción de todos ellos ya en su vida adulta, que reciben la llamada de Mike, bueno, Stan me parece que se suicida. Eh, en el momento en que recibe, que la, recibe llamada. la llamada. Él, él, le dice a la mujer que ya viene, que se va a ir a bañar, no aguanta la presión, él empieza a recordar porque eran cosas que no habían recordado desde que tenían 11 años. Y va y se suicida y escribe en el baño IT. O sea, eso él. Sí, lo que está sucediendo. Y, y luego, así cada uno de ellos, pero por ejemplo, ven que está en el bar, y se da cuenta y se levanta y se ve la cicatriz. Y él no se acordaba y no se había visto la cicatriz en todos estos años. Me parece que Bill empieza a aparecer en las manos, las en cicatrices las manos. también. Entonces es, es como que tú empiezas a ver y de ahí te preguntas quién es Mike y por qué Mike sí se recuerda de todo. Que es, que el, es el que se queda. Es el que se queda en el pueblo y es el que se vuelve el librarian, el, el de la biblioteca. Entonces él empieza a recopilar las historias y los asesinatos sin querer y sin darse cuenta. Él empieza a, recupera, a recopilar en un libro todos estos sucesos. Es que además él hace la antología histórica del Derry que nadie quiere contar. Y descubren que en Derry hay un ciclo de asesinatos. Tiene más o menos 27 años. Cada 27 años hay como un pico de asesinatos. Y, e hiberna otra vez la influencia malévola. Y después otra vez. Pasa un año y medio con un pico de asesinatos. Y baja, más o menos cada 27 años. Entonces lo regresan a los primeros pioneros que llegaron a ponerse en ese lugar, desaparecieron 300 personas en un, en un invierno. Después cuenta de un linchamiento que hubo de la nada. Eh, después cuenta que el, el pueblo era donde se acumulaban naturalmente los troncos que cortaban los leñadores, entonces era un, eh, un pueblo de gente muy ruda, porque eran leñadores que tenían que levantar los, que levantar los, los troncos que se acumulaban en el río, y, ten, y ese tipo de gente, y la escena del bar, cuando entra el tipo a, a despedazarlos con el hacha, en los 1800 entró un tipo a vengarse de otros que habían linchado a sus amigos y la escena es que todos los hombres en el bar están bebiendo de la forma más natural del mundo este tipo entra con un hacha despedaza y destaza a cuatro personas enfrente de todo el mundo es más, rueda una de las cabezas y le caen los pies a otro y este otro solo la patea sigue practicando y es hasta que el tipo este se sienta y termina de haberle quitado la mano a uno, de haberle eh, metido el hacha hasta las tripas a otro, de haber salido persiguiendo a otro que se había metido en una letrina, que ese fue el único que se salvó. Se sienta y entonces actúa. Porque se sentía una, una opresión que se metía de nuevo en esos espacios que tenemos los humanos, de ver cómo llenamos de forma positiva para no permitir caer, obviamente no vamos a caer por algo tan, tal vez tan radical, pero que son esas cosas que uno tiene que tener cuidado de llenar. No, y a lo largo de toda la historia tú ves que en Derry sucedía algo, había un ambiente pesado, habían como mitos, historias, porque inclusive cuando asesinan al, al, al novio, a, a la pareja gay en los ¿Sí? ochentas, uno de los policías que está investigando el caso, el papá había sido quien había encontrado al niño, al primero, a George, muerto. Los policías al final escuchan la historia de testigos de que había un payaso en la escena del crimen, pero para ellos es más fácil no abrir la investigación más y dejarlo con que, ok, fueron estos muchachos que golpearon y terminaron matando a, 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 a este joven homosexual y, y listo, pero, pero cuenta su pareja desde que llega a Derry no le gusta y siente que hay algo malo y él se rehúsa a estar ahí y el otro le dice, no, si es mi pueblo es mi ciudad o sea él, él, y hay uno que, que no le gusta o sea, es y se repite este muchas veces se repite. De cuando sale corriendo Beverly que la persigue el papá y se mira que la quiere matar y un tipo que está en su port de enfrente de su casa leyendo un libro se les queda viendo, se levanta, dobla el, doble el periódico y se, se regresa a su casa. Ese tipo 
este, no quiero ver lo que está pasando, también te da mucho de la psicología humana. Es poca la gente que se para a ayudar, muy poca. Te dicen que si te están atacando, que no grites, para, en lo general, a uno de mujer sobre todo, dicen que si lo están atacando a uno, uno no debe gritar auxilio ayuda, hay que gritar fuego. Porque la gente sí se va a acercar a ver si hay fuego, pero nunca se va a acercar a ayudar. El libro verdaderamente, todas las historias cortas que va contando son fascinantes, porque casi que uno podría agarrar cada una de las historias y no leerlas ni en secuencia, ni como un conjunto. Y entonces está la historia de dos niños que van a una casa abandonada y miran a un hombre lobo que los persigue. Está la historia de un niño que va a observar pájaros y escucha música como de feria al final de una torre de agua y se mete y lo único que mira son como los pies y, la, y los jeans rotos, sucios y mohosos de niños que se han muerto y sale corriendo. Está la historia de otro niño que va a buscar en la fábrica, una fábrica en la que había estallado, que el papá le dijo ve a buscar, ve a ver y puedes traer un souvenir, una piedra o lo que sea, y que lo persigue un pájaro gigante. Está, y así se van todas las historias. Ustedes si quieren agarrar el libro poco a poco y leerlo historia por historia, el libro está muy bien escrito y no deja de ser Inclusive la separación de los capítulos es impresionante, porque los capítulos son pocos, pero cada capítulo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay intermedios, interlude que le llaman y demás. O sea, te, te vas viendo hasta que llegas al final de la historia. Bueno, y otra, la, la esposa de Bill, la cosa que tiene con la mamá, que se casa con una tipa igual a la mamá, esa es una crítica bien social, también bien interesante, porque es uno de estos chicos, eh, y él cuando recibe la llamada, se va al, al, al gabinete de sus medicinas, y, y me da risa porque la descripción es tan detallada de lo que en estos días tenemos de medicinas, un gran porcentaje de seres humanos, desde Excedrin, Tilenol, eh, Peptobismol, Peptobismol, enzimas ¿no? digestivas, un montón de vitaminas. vitaminas. O sea, ridículo. Y el tipo realmente lo que tenía era un asma, o eso aparentaba eh, que tenía el asma desde chiquito, pero él lleva todas las vitaminas y entonces está hablando de su mujer, él se dedica a transportar, su, su, su trabajo es transportar personas famosas en Nueva York y está el tema del pachino, y que la mujer está súper nerviosa, de que cómo lo va a manejar, y ella le dice tú te tienes que poner, pero entonces ella está preocupada que el traje ya no le va a quedar y qué va a decir el pachino si no lo llega a llegar a la parte de la ciudad. Entonces de repente tú estás leyendo esta sarta de cosas que dices que tiene que ver esto con el payaso, con la araña, con, con, con todo lo demás, y te va contando de la vida de él, pero lo que me llama la atención de ese pedazo es que él reacciona en ese momento, de que está casado con una mujer exactamente igual a su madre. Y, y lo, lo acepta. Y lo acepta. Y lo acepta y dice, está bien, sí, me casé con mi mamá. ¿Saben qué? No me importa. Me caía bien mi mamá y esta mujer la amo. Entonces, ¿por qué no? no? No voy a dejar que tenga el mismo poder que tenía mi mamá sobre mí. Está bien, pero puedo regresar a estar con ella. Lo que tiene Stephen King de mágico es que usa palabras simples, frases cortas, descripciones fáciles de entender y situaciones cotidianas. No hay nada más cotidiano, lamentablemente, que un hombre pegándole a una mujer. Sí, que es el caso de Beverly. El caso de Beverly. El marido. Eh, y lo que hace... El abuso que ella sufre de parte del marido es tremendo. Eh, está sublimando casarse con su papá. Y entonces uno dice, a pesar de toda la magia que tienen estos, no están exentos de vivir el día a día. No, inclusive de niños fue que ellos la primera vez es que se enfrentan a este monstruo. Y pues salen... Lo triunfa, se puede decir, porque el monstruo va y se esconde. Pero cuando regresan a su vida, sus patrones regresan. Por completo. Es impresionante. Es más, Bill era tartamudo, el autor, y cuando él re recibe la llamada de Mike y le está contando a otro, a la esposa, él empieza a tartamudear de nuevo. ¿Cómo es eso de que.? Eso es lo, lo increíble que tiene este libro, que va y te lleva, va y te lleva, va y te lleva. Entonces. Pues sí, no es, desagrada, no es agradable perdón, estar leyendo acerca de niños y que los están asesinando. O sea, porque hay muchos niños muertos. Y de formas libro. espantosas. Y de formas espantosas. 
sea, no es un libro que ustedes van a estar muy sensibles a eso, pero si saben que están leyendo Stephen King, pues van a entender. A la nota, si te das cuenta, lo único que tiene, bueno, dos, tienen un cambio positivo en sus vidas. Bill deja de tartamudear sí. y ven a adelgazo. Ven a Pero los dos lidian con sus problemas de la vida real después del suceso. Sí. Entonces también te dice, te tienes que lidiar con tus problemas de todos los días. Ahora, lo que yo les venía con eso del realismo mágico y la diferencia entre nuestro realismo mágico latinoamericano y lo que hace Stephen King, es que yo siempre he dicho que Stephen King lo agarra uno de la mano y lo va llevando por la casa normal, tenía la cocina, el comedor, la sala, y de repente a cada cuarto que le va enseñando uno va teniendo una cosa más extraña, más extraña, y el siguiente cuarto tal vez la pared está inclinada, y el siguiente cuarto entra uno y el cuarto está al revés. Pero como lo ha llevado a uno de a poquito, adentrándolo en ese mundo extraño, ya ni te das cuenta. Y uno acepta que sí, hay un payaso asesino que sale del drenaje, sí, los, las, los dibujos en la pared pueden contener otros mundos, sí. Te arrancan los dedos cuando estás viendo el álbum de fotos. Exacto, te pueden arrancar los dedos cuando estás viendo el álbum de fotos. Eh, sí, puede salir sangre de, la, de lavamanos. No, a mí sí me encanta, el hombre me encanta. Y les he de confesar que ahora me costó más leerlo. A estas alturas de mi vida me costó más leer a Stephen King que hace 15 años. Por puras circunstancias de mi vida, hace 15 años tal vez no estaba en la mejor de las relaciones. Y ahora que estoy en un, que estoy en un bonito matrimonio y tengo una linda familia, leer de niños asesinados tal vez sí me afecta un poquito más que cuando no tenía niños, ¿verdad? Que es normalmente lo que sucede. Pero sí, eh, me costó un poquito más. Y las novelas más recientes son más opresivas, son menos de terror, pero son más opresivas. Yo soy fanática de Poe, y yo lo que le reconozco a Poe, y me encantó leer que Stephen King realmente él admira a Poe y, y fue de sus maestros, se puede decir, cuando estás escribiendo, es que Poe para la época que él escribía, y ustedes leen los relatos de Edgar Allan Poe, son totalmente humanos. Él no se está inventando monstruos fantásticos ni nada más. Él llega al punto máximo de la maldad humana, a lo que es capaz de ser un ser humano, y lo transmite en un libro. Por eso causó el escándalo que causó, y por eso lo veían como medio chiflado en la época que lo veían, y fue juzgado por la época. Ahora es reconocido como uno de los grandes. Pero realmente Alan Poe, cada una de sus escenas, cada una de sus descripciones son sumamente humanas. Bella McKean, diciendo que es... Eh, muy pistero, que solo escribe sus novelas para ganar dinero. Y digo yo, no podría ganar dinero si no tuvieran un valor. O sea, si fueran una porquería verdadera, verdadera porquería, no habría tanta gente leyéndola. Si yo pudiera escribir la mitad de bien que escribe él, sería la mujer más feliz del mundo. No, es que como escritor nadie, nadie le puede negar. Y como te digo, me encanta la secuencia en la que lleva los capítulos la secuencia, como él mismo lo pone en, en esta frase, en este libro, cómo toca aspectos culturales y sociales dentro de una historia de terror, que uno diría es una historia de terror que tiene que ver la política, que tiene que ver cómo tratan a los gays, que tiene que ver el abuso de una mujer que la están golpeando, etcétera, etcétera. Él, él toca todos esos tramas dentro de su historia y eso es lo que me hace darme cuenta a mí y es curioso que él pone la, la frase porque quizás ha sido uno de los puntos donde él quizás fue, que, si lo pones porque quizás él fue criticado por alguna razón, eh, creo que, que él hace ver eso y, y, y concuerdo 100% con él un verdadero narrador una persona que realmente está contando una historia te la cuenta completa no te cuento solo vía Luisa ahí sentada, te cuento todo lo que estaba pasando y las personas que estaban viéndolo y, y las actitudes y las relaciones y, y, y lo que estaba pasando quizás en el entorno nacional en ese momento contar una historia completa centrada quizás en un, un personaje pero, pero, pero ahí vamos, ¿no? O sea, yo siento que eso es brillante de Stephen King. Los que no han leído el libro, se los recomiendo mucho, de verdad. Aquí en el museo pueden encontrar los libros. Y ahora nos quisiera, quisiéramos escucharlos a ustedes para darles el micrófono y... Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, la verdad es que yo leí el libro ya hace más de un año. Los personajes del libro son tan bien hechos que uno se cree que son personas reales. Tú puedes imaginarte a Ben enamorado de la niña con sus problemas de peso, o Bill con su problema de tartamudez, ¿verdad? 
Entonces estos personajes que van afrontando estos miedos y que también se dan cuenta de lo que está pasando en Derry, que ningún adulto, a ningún adulto le parece importar, es, hace que el libro sea realmente eh, esencial para cualquiera que, que le guste la ficción de terror. Realmente él hace que lo creas y eso, eso es lo especial de Stephen King. Pues qué bueno que te haya gustado, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se anime? Ah, el primer libro que leí de él, pues yo en realidad lo he leído en desorden, debido a que en realidad no era muy, muy lector en realidad, pero este, empecé a estudiar literatura y me puse a pensar, ¿qué autor quisiera leer que no me asignan cursos a leer? Pensar, me puse a pensar. Y por eso es por la más media prácticamente me, me convenció a leer este, a Stephen King. Desde ese primer libro dije, y pues un genio. <risa> O sea, sí. de verdad, este tipo es un genio. Pero en el momento llevo leído los 12 libros de él. Me parece un poquito interesante el hecho de que él, como que no lo dice específicamente ni explícitamente, pero se ve en 22.11.63 de, del que acaban de hablar que él viaja a Derry y se encuentra con Beverly bailando con el personaje que luego se convierte en comediante. Está bailando un baile de los 50, me parece. Sí, Bob. Yeah. Ajá. Y después él va a una fábrica que está abandonada y hay una gran chimenea que está derruida. Y dentro de ella hay algo. Hay algo que le dice, ven a mí. Yo te puedo ayudar a, a evitar el asesinato de Kenny. Y en realidad no era eso, en realidad era, era eso. Ajá, era exacto. eso, tratando de tentarlo, de que saciar su curiosidad. De una manera que yo digo, wow, ese, este tipo me sorprende cada vez más. O sea... Yo leo un libro de él y descubro nuevas cosas. Prácticamente creo que puedo decir que su universo ficticio no tiene límites. Gracias, ¿alguien más? Hola, ¿cómo están? Este, no sé quién de las dos mencionó que el lenguaje de Stephen King era muy cinematográfico. Este, me llama Angélica. la atención porque... Angélica. Porque yo no he leído ninguno de los libros por intereses personales, no me llama tanto la atención, mm. pero soy súper fan de todas las películas, entonces no sé si alguien tiene como alguna teoría sobre por qué es tan fácil llevarlo al cine y no solo llevarlo al cine, sino hacer buenas historias con buen desarrollo de personajes y como que tiene todas las características de buen cine. Porque su estilo está basado en acción. Las descripciones que hace y la forma en la que narra escribe acciones. El, hay un axioma cuando te están enseñando a escribir que te dicen demuestra no cuentes y se refiere a no, está, no vas a decir el niño se paró y comenzó a correr sino que vas a decir el viento que sintió al incorporarse y los pies que casi no tocaban el asfalto cuando agarró velocidad la imagen ya te lleva a que el niño se paró y comenzó a correr Toda la forma en la que él describe las cosas es así, es acción. Y como lo decíamos antes, el lenguaje es sencillo. Es muchísimo más fácil traducir una escena en la que están pasando muchas cosas a la vez que en el traducir una escena de Madame Bovary en la que se tra tardan cinco capítulos en describir un campo en Margaritas, por ejemplo. Stephen King tiene esa particularidad de de volver tridimensional algo que solamente es tú y yo a través de un papel. El olor, la sensación, el miedo a los niños. A mí, me, a mí es de las cosas que más me impresionó que, que alguno de ustedes mencionaba. No son niños ni con poderes extraordinarios, ni de familias extraordinarias, ni nada extraordinario. Todos tienen problemas. Eh, y todos estos niños logran sacar algo extraordinario de ellos para combatir a IT y acabar con él. Esto fue La Ciudad de los Libros. No te pierdas la siguiente edición con más libros y temas de gran interés. Y es el número 14. El número 3. que ya viste el programa, ¿te quieres ganar un libro? Sigue estos pasos para participar. 1. Déjanos un comentario en el video. 2. Dale like a nuestra página y al video. 
Y tres, comparte el video. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Ciudad de los Libros. Muchas gracias a el Museo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Si tu nombre salió como ganador dentro de este episodio, no dejes de asistir a nuestro próximo conversatorio de la Ciudad de los Libros en The Museo, en donde estaremos entregando los libros a cada favorecido. ¡Felicidades!